Okay, let's we continue. Uh, from the previous video, we already learned about the structure of heart. So, for today uh, video, I would like to go further into the flow of oxygenated and deoxygenated blood. Okay, uh, so uh, before this, I already told you that uh, the right side of our heart will carry deoxygenated blood while the left side of your heart will carry oxygenated blood. So, how you determine which, uh, which part is right, which part is left, just follow your body. Okay? So, uh, belah kanan kamu, itulah right side yang saya tulis dekat sini lah. Okay? So, apa yang kamu tengah ada belah kanan badan kamu ni, itulah right side. Okay, uh, so belah kiri kamu, yang tangan kiri kamu, right, uh, left uh, side of your body, inilah left yang saya tulis lah. Uh, so, dia terbalik lah kalau kita tengok. Okay, uh, tapi uh, I mean kalau kita tengok daripada gambar yang saya lukis, terbalik. Tapi yang saya maksudkan adalah berdasarkan kamu punya body. Okay, yang right tu adalah right, yang left tu adalah left. Okay. So, untuk kita tengok flow of oxygenated dengan deoxygenated blood, seriously sangat senang. Uh, sebelum tu, saya dah uh, bagi warna dulu awal-awal. So, untuk oxygenated blood, kita akan guna warna merah. Uh, you can use any colors that you have. And then for the deoxygenated blood, means that blood without oxygen, kita akan guna warna black. Okay. Uh, sebab saya dah guna warna biru kat sini eh. So tak boleh lah nak guna warna biru Nak nampak dia lain lah okay? uh, But actually in the real life Oxygenated blood is bright red okay? Tapi untuk deoxygenated blood Dia darker red uh, So if your blood that you see Coming out from your body Uh, sebab terluka ke or menstruation and so on uh, so kalau dia bright red tu usually dia ada oksigen lah and then kalau dia dah jadi darker uh, dia selalunya tidak ada oksigen okay? most of the time ok so untuk dapatkan bigger picture uh, flow of oxygenated dengan deoxygenated blood sebab kamu kena bayang blood tu dia akan going all the way through your body ok uh, so Uh, saya zoom out dulu. Uh, so, ini adalah bigger picture lah apa yang kamu kena lukis. Okay? Uh, so, jomlah kita lukis sama-sama eh, supaya kamu senang nak ingat. Okay? Uh, so, yang atas ni uh, sama je macam previous video. Cuma saya dah uh, kemas sikit supaya dia tidak mengganggu uh, the flow of blood yang saya nak tulis sekejap lagi. And then, bawah daripada heart kamu, kamu lukis lung. Okay? Uh, kamu tak nak lukis pun tak apa. Kamu buat empat segi je and then kamu label dalam tu lung. It's alright. Okay? Sebab kalau susah nak lukis, yes, just empat segi tapi kamu label lah lung. Okay? Uh, bawah daripada lung, uh, kita categorize sebagai the whole body. So, orang dekat sini sebenarnya saya nak menggambarkan whole body. Okay? Uh, so, saya tolong label lah eh, supaya <laughs> takut nanti ada yang tak tahulah. Uh, so, ni lung. Uh, yang orang bawah ni adalah whole body Seluruh badan lah Okay Okay settle So are we ready now? <laughs> okay so kita nak mana satu dulu eh Oxygenated ke deoxygenated hmm. Okay lebih afdol kita belah kanan dululah kan Okay so untuk belah kanan uh, Saya kata tadi belah kanan kita akan carry deoxygenated blood So, untuk deoxygenated blood, kita akan guna warna hitam. And then, kalau deoxygenated blood, kamu rasa dia datang dari mana? Lung ke whole body? Yes, you are right. Whole body. Okay? Ha, sebab apa? Sebab daripada seluruh badan, confirm lah blood tu dia dah pass dia punya oksigen kepada sel. Okay? So, sel akan buat cellular respiration. Okay? Ha, so, apa yang berlaku adalah... Uh, from the whole body, so saya guna warna hitam eh, kita akan buat anak panah pergi ke heart. Okay. Uh, so, saya kata tadi, uh, deoxygenated blood dia akan masuk ke dalam heart melalui vena cava. Okay. Uh, so, kita tengok bawah sikit. So, kita tulislah dekat sini eh, supaya kamu... 
Ingat, so deoxygenated blood from the whole body will enter the heart through vena cava. Okay, boleh? Uh, so deoxygenated blood. So what happen after that from vena cava, the deoxygenated blood will enter the right atrium. So sekarang ni kita berada dekat right atrium. Okay, boleh? After that, from the right atrium, the deoxygenated blood will be pushed to the right ventricle. Okay, so dia ditolak pula ke bawah uh, to the right ventricle through tricuspid valve. Okay, boleh? Okay, seterusnya apa yang berlaku? From the right ventricle, the deoxygenated blood will be pushed through the, uh, apa nama valve dekat tengah ni? Semi luna valve tapi nama yang lebih spesifik disebabkan blood tu akan lalu pulmonary artery namanya adalah pulmonary valve ke okay? uh, so ni pulmonary valve lah and then after that the deoxygenated blood will go uh, will go through pulmonary artery dia nak pergi mana kalau kita punya blood deoxygenated kita nak dapat oksigen kita kena pergi Yes, pergi lung Sebab lung kita yang boleh tag in uh, Oxygen from outside And then kita boleh remove carbon dioxide okay? uh, So, deoxygenated blood Saya label lagi sekali uh, Akan keluar daripada pulmonary artery Dia akan pergi kepada lung Aduh Aha, sampai dah dekat lung. Okay. Boleh? Aduh, tak berapa. Saya ingat nak buat bentuk lift tadi. Okay, we will see. Okay. Okay, so uh, sebab tu saya kata the right side of your body dia akan carry deoxygenated blood. So sebenarnya student sometimes dia confused. Dia ingat uh, heart tu tempat untuk dapat oksigen. Actually wrong. Okay. Heart ni adalah satu organ yang kita gunakan untuk pump blood. Memang itu kerja dia untuk pump blood. Okay. So, untuk dapat oksigen tu daripada lung. Bukan daripada heart. So, heart ni just a medium untuk push blood. Okay. Ha, banyaklah kerja heart lagi. Cuma yang kita nak fokus pada sini. Uh, as a medium for transportation of blood. Okay. Ha, sama ada kepada lung ataupun through the whole body. Okay. Tapi heart sendiri dia mestilah kena dapat oksigen juga. Okay. Ha, sebab dia adalah dia daripada sel made up uh, tissue and so on. Okay. So benda-benda ni still kena dapat oksigen. Okay. Tapi function dia lebih kepada pump blood. Okay. Seterusnya bila blood tu dah deoxygenated blood uh, from the right heart dah sampai kepada lung apa yang berlaku bila uh, deoxygenated blood masuk dalam lung dia akan jadi oxygenated blood ok dekat sini kita switch kita punya pen kita guna warna merah lah untuk menggambarkan oxygenated blood ok so from the lung keluar oxygenated blood so kita tulis dekat sini O2 Okay, untuk nampakkan dia oxygenated blood. Blood yang beroksigen. Okay. So, dia nak pergi mana? Untuk oxygenated blood dipam ke seluruh badan. Dia tak boleh daripada lung. Dia terus pam ke seluruh badan. Tak sesuai. Sebab lung ni bukan pam dia punya function. Okay. Yang pam blood ni function dia heart, eh, memang heart. Dia punya kerja lah. Okay. Jantung. Okay. Seterusnya. Oxygenated blood from the lung will enter the left side of your heart through pulmonary vein. Uh, that's why saya kata pulmonary vein carry oxygenated blood from lung. After that, the oxygenated blood will be... Will enter the left atrium... And then, the oxygenated blood will be pushed through bicuspid valve to enter left ventricle. Okay, boleh? After that, from the left ventricle, the oxygenated blood will be pushed through semiluna valve, which is nama spesifik dia aortic valve, and then keluar daripada heart melalui aorta. Okay? Uh, so sekarang ni darah kita dah ada oksigen. So kita nak supply ke mana ni oksigenated blood? 
Yes, kita akan supply to the whole body. Okay. Okay, so kita akan buat dia keluar. Uh, so, kita buatlah dekat sini eh. O2 blood. Supaya nampak. So, kita nak pergi the whole body. Alamak, tak muat pula. Ah, okay. Sampai. Okay, uh, so the whole body kita pun dapatlah oxygenated blood. Okay, alah tak tebal pula. Okay, boleh dapat. Uh, so, oxygenated blood once again dia dah distribute to the whole body. Dia akan keluar daripada sel. Dia akan jadi deoxygenated blood. Okay, actually bukanlah daripada sel. Okay. Uh, adalah dia punya artery ke okay? dia ada pathway dia blood circulatory system ke okay? uh, so proses ni akan berulang dan berulang lah selagi kamu hidup ke okay? <laughs> sebab once dah mati nanti dia akan stop lah for certain period of time and then forever dia akan stop uh, so ini sahaja ok uh, flow of oxygenated and deoxygenated blood senang kan sebenarnya Yes, to be honest, senang. Cuma yang susah adalah kamu nak hafal uh, new terms. Mungkin uh, actually bukan new terms. Kamu dah tahu tapi mungkin dah tak ingat langsung lah from previous uh, education. Okay, uh, tak apa. Ni just um, refreshment lah for those yang uh, dah tak ingat. Okay, uh, so that's all for the flow of oxygenated and deoxygenated blood but once again the right side carry deoxygenated blood the left side carry oxygenated blood okay that's all thank you